नंबर एनसीईआरटी का कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व ये कर्व पहचानते हो आप ये इलेक्ट्रिकल कर्व आता है ना एलिप्स का कर्व है एलोंगेटेड अलॉन्ग वाई एक्सिस क्यों क्योंकि वाई के नीचे देखो बड़ा नंबर है ना तो ये वाई एक्सिस पे थोड़ा सा एलोंगेटेड लंबा होगा और एक्सिस पे छोटा होगा ठीक है तो इसका मैंने असली कर्व आपके सामने बना के रखा है ताकि आपको फील हो क्या आपको एग्जाम में कर्व बनाना है नहीं फील करे रहोगे तो अच्छे से कर लोगे इसलिए मैं फील करा रहा हूँ ठीक है तो फाइन द पॉइंट ऑन द कर्व मतलब इस कर्व पे आपको वो पॉइंट बताने एट विच द टेंजेंट्स आर पैरल टू एक्स एक्सेस तो पहले हम करते हैं पार्ट वन ठीक है टेंजेंट आर पैरल टू एक्स एक्सेस एंड टेंजेंट आर पैरल टू वाई एक्सेस ठीक है तो सुनो टेंजेंट uh, अगर x एक्सेस के पैरल होंगी तो समझो टेंजेंट अगर x एक्सेस के पैरल होंगी इस कर पे तो कुछ ऐसे ही होंगी ध्यान से चेक करो कुछ ऐसे ही होंगी ठीक है ना तो टेंजेंट अगर x एक्सेस के पैरल होंगी तो ये रही पहली टेंजेंट और ये रही दूसरी टेंजेंट चाहे आप पहली टेंजेंट की बात करो चाहे दूसरी टेंजेंट की बात करो ठीक है तो इन टेंजेंट्स का स्लोप कितना होगा जीरो अरे भाई टेंजेंट एक्स एक्सेस के पैरल है और टेंजेंट एक लाइन होती है जो लाइन एक्स एक्सेस के पैरल होती है उसका स्लोप कितना होता है जीरो तो इसका मतलब क्या होगा स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट भाई एंगल कितना है थीटा जीरो टेन जीरो जीरो हो जाएगा यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स आर व्हाट आर जीरो ठीक है तो आप बस एक टेंजेंट की बात कर लो इनफ है अब देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालोगे बताओ स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालोगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकलता है इसका डेरिवेटिव निकाल के तो सपोज ये वाला पॉइंट क्या है एक्स वन और ये वाला पॉइंट क्या है सपोज एक्स टू ठीक है तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी आप सिंपली इसका डेरिवेटिव निकालो तो कैसे निकालोगे डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन फोर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ट्वेंटी फाइव इज इक्व टू वन अब हम एक काम करते हैं क्या इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें या यहीं पे चलो यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्या दिक्कत है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड हाँ भाई वन अपॉन फोर तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर और एक्स स्क्वायर का डेरेवेटिव क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डेरेवेटिव होगा टू वाई लेकिन ध्यान रहे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का भी करेंगे यानी कि डी वाई बाय डी भी हो जाएगा और नीचे क्या था ट्वेंटी फाइव ये एज इट इज आएगा इज इक्वल्स टू वन का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो ठीक है बात समझ में टू वन जा और टू टू जा तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वन एक्स अपॉन टू हो गया यहाँ और प्लस यहाँ पर हो गया टू वाई अपॉन ट्वेंटी फाइव इन टू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो अब ध्यान दें यहाँ से डी वाई बाई निकाल लीजिए कैसे आ जाएगा ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई के आगे क्या मल्टीप्लाई है टू वाई अपॉन ट्वेंटी अब ध्यान दें बच्चों ये एक्स अपॉन टू राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन टू हो जाएगा ठीक है अब ये हो जाएगा आपके पास क्या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हाँ भाई जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा जो ऊपर है वो नीचे मतलब माइनस एक्स अपॉन टू इन टू ट्वेंटी फाइव ऊपर और यहाँ पर क्या है टू इंटू वाई ये नीचे बात समझ में ट्वेंटी फाइव ऊपर और टू इंटू वाई ये नीचे यानी कि माइनस ऑफ ट्वेंटी फाइव इंटू एक्स अपॉन टू टू जो फोर फोर वाई तो ये तो आ गया आपका क्या या आप आ गया आपका डेरिवेटिव लेकिन स्लोप क्या होगा बताओ स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा स्लोप ऑफ द ऑफ द टेंजेंट कैसे निकलेगा बताओ ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकलेगा आपका डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन अभी मान लो हम बस इसका स्लोप निकाल रहे हैं मान लो ठीक है तो इसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे एक्स वन यानी कि माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स वन अपॉन फोर वाई वन बात समझ में वाई की जगह हमने क्या रख दिया वाई वन लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है जीरो यानी कि इसको उठा के किसके कॉल रख दो जीरो यही तो स्लोप है ना कहाँ एक्स वन कमा वाई वन पे ठीक है तो माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स वन अपॉन फोर इंटू वाई वन भाई यही तो स्लोप है कहाँ पे पॉइंट एक्स वन कमा वाई वन पर इसको उठा के जीरो के इक्वल रख दो क्योंकि स्लोप क्या है जीरो क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्स के पैरल है अब आप x1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से और y1 की वैल्यू निकाल लो कैसे निकाल लोगे ध्यान से चेक करो देखो इसकी आप रीजनिंग करो रीजनिंग कैसे करोगे सुनो बच्चों बात ध्यान से समझो जरा सिंस क्या क्या जीरो नहीं हो सकता है माइनस ट्वेंटी फाइव जीरो नहीं है और फोर भी जीरो नहीं है यानी कि सिंपल अगर हम बोले तो माइनस ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर तो जीरो नहीं है तो एक्स वन अपॉन वाई वन जीरो है ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक्स वन जीरो होगा वाई वन तो जीरो हो नहीं सकता वाई वन जीरो नहीं है भैया क्यों क्योंकि अगर वाई वन जीरो हो जाएगा तो सोचो समथिंग अमाउंट जीरो तो नॉट डिफाइंड आएगा ना स्लोप नॉट डिफाइंड तो था नहीं क्या था जीरो था इसका मतलब ना तो माइनस ट्वेंटी फाइव जीरो है ना तो फोर जीरो ना तो वाई वन ही जीरो है तो केवल इस क्वांटिटी को पूरे को जीरो करने के लिए आपको एक्स वन को क्या करना पड़ेगा जीरो ठीक है दिस इम्प्लाइज वॉट कि एक्स वन इज इक्वल्स टू जीरो रीजन क्या लिखोगे वाई वन कांट भी इक्वल टू जीरो एंड माइनस ऑफ ट्वेंटी फाइव अपॉन
टेंजेंट पे तो लाई कर रहा है ये कर्व पे भी लाई कर रहा है तो ये एक्स वन किसको सेटिस्फाई करेगा कर्व की इक्वेशन को और ये कर्व की इक्वेशन है ठीक तो इसका मतलब इस कर्व की इक्वेशन में अगर हम एक्स एक्स की जगह एक्स रख दें और वाई की जगह अगर हम वाई रख दें ठीक है तो एक्स वन वाई कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे यानी कि एक्स का स्क्वायर अपॉन फोर आपके एन सी में ना एक्स वन नहीं लिया हुआ है तो आप उसकी टेंशन मत लो यार आप सिंपल मैंने तो मान लिया है कि पॉइंट क्या है मेरे एक्स वन वाई वन ठीक है और ये एक्स टू वाई टू भी मत मानो वो अपने आप आ जाएगा ठीक है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे और ये हो जाएगा आपके पास कितना वन वैल्यू रखो एक्स वन की वैल्यू कितनी जीरो जीरो का स्क्वायर जीरो जीरो पॉइंट फोर जीरो तो ये तो हो गया जीरो और वाई का स्क्वायर अपॉन ट्वेंटी फाइव जीरो टू वन ये जीरो से कोई मतलब नहीं ट्वेंटी उधर जाएगा वाई वन इजिकोस टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी का स्क्वायर रूट प्लस माइनस फाइव क्योंकि स्क्वायर आट आओगे तो प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ बच्चों इसका मतलब क्या कि जब तुमने x1 कितना लिया जब तुमने x1 वन जीरो लिया तो y1 की दो वैल्यू आई यानी कि कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे तुम्हारे x1 की वैल्यू जब जीरो तो एक बार y हम क्या ले लेंगे प्लस फाइव और x1 की वैल्यू जब जीरो तो एक बार y हम क्या ले लेंगे माइनस फाइव बात समझ में इसका मतलब आप चेक कर लो आप चेक कर लो भाई मैंने आपको असली ग्राफ बनाया था तो ये टू ये फोर यहाँ कहीं फाइव आता होगा और वाई एक्सेस पे पड़े हुए कॉर्डिनेट कैसे होते हैं वाई एक्सेस पे जो लाई करता है उसका एक्स कॉर्डिनेट कितना होता है जीरो तो जीरो ये रहा और ये क्या है ये है आपका जीरो का हमा माइनस फाइव यानी कि उन टेंजेंट्स का वो टेंजेंट जो एक्स एक्सेस के पैरेलल हैं वो कहाँ से पास कर रही हैं वो पास कर रही हैं जीरो का फाइव एंड जीरो का माइनस फाइव तो हम आंसर कैसे करेंगे हम आंसर करेंगे कि द पॉइंट ऑन द कर्व एट विद द टेंजेंट पैरल टू एक्स एक्सेस आर जीरो का फाइव एंड जीरो का माइनस फाइव ऐसे करके हम आंसर करेंगे ये हो गया पहला आंसर अब दूसरा आंसर देखिए कैसे करेंगे तो दूसरा आंसर करने के लिए उन्होंने आपको क्या बोला है उन्होंने आपको बोला है कि टेंजेंट्स क्या है पैरेलल टू द वाई एक्सेस हैं तो सोचो जरा अगर टेंजेंट पैरेलल टू द वाई एक्सेस होंगी ये वाई एक्सेस है और इस वाई एक्सेस के पैरेलल अगर टेंजेंट होंगी कुछ इस तरीके से ठीक है ये देखिए ये आपकी इस टाइम टी है अब इसको मत देखो ठीक और ये आपकी टी है अरे ये पैरल है टच करके निकल ली यहाँ से ठीक है ये आपकी टी दोनों वाई एक्सेस के पैरल और मैंने आपको बताया जब कोई टेंजेंट वाई एक्सेस के पैरल होती है तो उसका स्लोप कैसा होता है नॉट डिफाइंड यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स आर नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड क्यों क्योंकि ये एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 90 एंगल बना रही है टेन नाइनटी कितना होता है नॉट डिफाइंड तो ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड यानी कि इसको हमको किसके कॉल रखना पड़ेगा नॉट डिफाइंड के ठीक है अभी भी हमने मान लिया हाँ कि क्या ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है एक्स वन से ठीक है अरे कुछ भी मान लो यार इस बार एक्स टू कॉमा मान लो लो ठीक तो x2 टू कॉमा वाई टू यहाँ पर भी आपको दो पॉइंट मिलेंगे एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ वो अपने आप मिल जाएगा ठीक है तो आपने देखा था कि हमने dy वाई डी ऐसा कुछ निकाला था माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स अपॉन वाई निकाला था तो उसमें x की जगह x2 टू वाई की जगह वाई टू रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहाँ पर एट x2 टू कॉमा वाई टू मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा विच आर पैरल टू वॉट वाई एक्सेस ठीक है आप सुनो लेकिन स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच आर पैरल टू एक्स एस आर नॉट डिफाइंड तो भैया इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा इसको इक्वल होना पड़ेगा किसके नॉट डिफाइंड के बात समझ में आई कि नहीं भाई समझो ना ये क्या निकाला तुमने ये ऐसी टेंजेंट्स का स्लोप निकाला है जो टेंजेंट y एक्सेस के क्या हैं पैरल हैं और y एक्सेस के पैरल जो टेंजेंट होती हैं वो x एक्सेस आर नाइन्टी बनाती हैं तो टेन नाइन्टी तो क्या होता है नॉट डिफाइंड टेन नाइन्टी ही तो उसका स्लोप होता है यानी कि इनका स्लोप क्या है नॉट डिफाइंड और स्लोप हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं कैसे डी वाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट तो डी वाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट हमने निकाला ये भी क्या है स्लोप ही है है ना और स्लोप नॉट डिफाइंड दिया हुआ है क्वेश्चन में इनडायरेक्टली तो इसको हमको इस स्लोप को नॉट डिफाइंड के इक्वल रखना पड़ेगा हाँ मैंने आपको क्या बताया था नॉट डिफाइंड का क्या मतलब होता है नॉट डिफाइंड का मतलब होता है वन अपॉइंट जीरो होता है कि नहीं होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आपकी बुक में अलग तरीके से किया उन्होंने नॉर्मल को लेकर किया आप ऐसे भी कर सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नॉट डिफाइंड को मैंने क्या लिख दिया वन अपॉइंट जीरो लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ क्या हो जाएगा जीरो इंटू दिस जीरो इंटू दिस जीरो आ जाएगा और फोर वाई टू इंटू वन फोर वाई टू आ जाएगा तो यहाँ से वाई टू इज इक्वल्स टू जीरो अपॉन फोर यानी कि वाई टू कितना आ गया वाई टू आपका जीरो आ गया ठीक है बात समझ में ही कि नहीं तो वाई टू अगर जीरो आ गया तो ये एक्स टू वाई टू किसको सेटिस्फाई करेंगे कर्व की इक्वेशन को अरे भाई ये एक्स टू वाई टू टेंजेंट पर तो लाई कर रहे हैं कर्व पर भी तो लाई कर रहे हैं तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे यानी कि एक्स की जगह आपको क्या रखना है एक्स टू तो एक्स टू का स्क्वायर अपॉन फोर प्लस वाई की जगह क्या रखना है वाई टू और वाई टू
यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है शायद लेट मी चेक इट ये हो जाएगा ओके ओके ठीक है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है फोर बन जाएगा होता है फोर क्रॉस करेंगे तो तो ये हो जाएगा एक्स टू इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फोर आगे प्लस माइनस यानी कि एक्स टू की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ फोर क्या होता है टू यानी कि प्लस माइनस टू तो सुनो इसका अंदर एक्स की दो वैल्यू है क्या क्या है एक्स टू कॉमा वाई टू क्या क्या पॉसिबल हो जाएगा बताओ एक तो एक्स टू वैल्यू अगर हम टू लें तो टू कॉमा और वाई तो हर बार जीरो है ठीक है वाई टू रखा था तभी तो एक्स की दो वैल्यू आई है तो एक्स टू कमा वाई टू अगर हम निकालेंगे तो टू कमा जीरो और एक बार एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे तो माइनस टू कमा जीरो और आप यहाँ से विजुलाइज कर लीजिए ये मैंने इसलिए ग्राफ बनाया था तो जो टेंजेंट्स वाई एक्स के पैरल हैं वो कहाँ से पास हो रही हैं देखो ये क्या है ये ऑरिजिन है तो ऑरिजिन से लेफ्ट में माइनस से जो पॉइंट एक्स एक्सेस में बड़ा होता है उसका वाई कॉर्डिनेट कितना होता है जीरो ठीक है और ये टू तो अब हम आंसर कैसे करेंगे हम आंसर करेंगे द पॉइंट्स ऑन द कर एट विच द टेंजेंट्स आर पैरल टू द वाई एक्सेस आर माइनस टू कमा जीरो एंड टू कमा जीरो कर 